नमस्कार दोस्तों मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का एक लेक्चर हम जानने जा रहे हैं अटोमिक स्ट्रक्चर ठीक है अटोमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं यानी कि हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं परमाणु संरचना के बारे में हमें जानना है ठीक है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका मैं कहूँगा केमिस्ट्री की जान है प्यारे बच्चों ये टॉपिक सबसे ज़्यादा सवाल इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं अक्सर तो जानते हैं आज अटोमिक स्ट्रक्चर क्या होता है पर उससे पहले हमारे मन में एक डाउट तो ये है कि एटम ही क्या होता है सर एटम का मीनिंग क्या होता है पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा तो चलिए पहले हम जानते हैं देखो एटम से पहले आपके पास में एक चीज बनी हुई है उसका नाम है अणु यानी कि इसे आप लोग हिंदी में बोल सकते हो अणु और इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम लोग मोलिक्यूल होता है बिल्कुल ये आदमी था और सिरफिरा था और मान लीजिएगा ये मार्कर था और मार्कर को सोचा कि देखा यार ये किससे मिलके बना हुआ है इसके अंदर ऐसा क्या है तो उसको वो तोड़ने लग गया इस मार्कर को और टुकड़े करने लगा इतने टुकड़े कर दिए इतने टुकड़े कर दिए कि छोटे से छोटा पदार्थ पदार्थ का बल्कि मैं कहूं वह छोटे से छोटा पार्ट या भाग जिसे नंगी आंखों से ना देखा जा सके रिक्वायर्ड माइक्रोस्कोप जिसकी जरूरत पड़े सूक्ष्म दर्शी की जरूरत पड़े उस पदार्थ के उस भाग को हम लोग बोलते हैं अणु यानी कि मॉलिक्यूल बोलते हैं मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते जिसे माइक्रोस्कोप से देख सके उसे हम लोग बोलते हैं अणु यानी कि मॉलिक्यूल फिर कोई सिर फिरा निकला सोचा ना इसको भी तोड़ के देखते हैं कि क्या पता इसके अंदर क्या निकले तो अणु को भी जब तोड़ा तो इसके अंदर निकल के आया और उसका नाम हमारा बना परमाणु परमाणु यानी कि परम अणु ठीक है परमाणु का मतलब होता है आपका परम अणु या इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं एटम एटम परमाणु का मतलब परम अणु इससे छोटा और नहीं हो सकता किसी पदार्थ का टुकड़ा कोई या एटम देखो टी ओ एम मीनिंग होता है जिसको कांटा छांटा जा सके जिसको तोड़ा जा सके जिसको फर्दर डिवाइड किया जा सके वो होता है टम और जिसके भी आगे ए लग जाए मतलब जिसे नहीं तोड़ा जा सकता जिसे और कांटा छांटा नहीं जा सकता वो आपका एटम होता है तो एटम अब दुनिया का इतना छोटा एक पार्ट बन चुका है कि इसे हम लोग नंगी आंखों से तो देखना दूर की बात है इसे हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते ये इतना छोटा होता है आपका तो चलिए हम इसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं आज का टॉपिक हमारा यही है कि अटोमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना के बारे में हमें जानना है कि कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर है जो फॉर्म हुआ है हमारा उससे पहले हम लोगों को इतना बहुत बेसिक से पता है कि एटम जो होता है आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा ही होगा कि एटम होता है एक ऐसा ऐसा एटम के अंदर आपके न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन पे नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज जो कि बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है ये बात हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ी है अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पढ़ी तो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा पहले हम लोग इन तीनों का ही कंपैरिजन देख लेते हैं उसके बाद में हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे मेरी फॉर्म्स हुए हैं कैसे कैसे बने हैं डॉल्टन थ्योरी आएगी जैसे थॉमसन का मॉडल होगा रदर का गोल्ड एक्सपेरिमेंट होगा नील बोहर का मॉडल होगा इन्होंने क्या क्या बातें की इनके बारे में वो भी बाद में जानेंगे इसके बारे में तो चले चलिए पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन क्या होते हैं तीनों का कंपेरिजन से पढ़ते हैं पहले तो इनको एक तो मेरा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है इलेक्ट्रॉन को हिंदी में भी हम लोगों ने क्या बोला है इलेक्ट्रॉन ही बोला है दूसरा जो मेरा पार्ट है वो क्या है दूसरा मेरा पार्ट प्रोटॉन का होता है हिंदी में भी इसको हमने प्रोटॉन ही बोला है तीसरा मेरा पार्ट है न्यूट्रॉन का होता है मेरा और न्यूट्रॉन को भी हिंदी में हमने क्या बोला है न्यूट्रॉन का नाम ही दिया है ये तीन आपके पार्ट हैं एक एटम का तीन हिस्से होते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है आपका सर अभी आपने हमें एक बात कही कि एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता तो आपने तो तोड़ दिया ना जी इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया प्रोटॉन अलग कर दिया न्यूट्रॉन अलग कर दिया तो फिर कैसे होगा सर ये तो जानिएगा इसके बारे में भी हमें जानने की कोशिश ये करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग किया तो ये देखिएगा मैंने कहा एटम ऐसा है इससे छोटा कुछ नहीं होता न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है इनको तोड़ बेसक दो 
पर ये तीनों जब अलग अलग रहेंगे तो कोई काम नहीं करेंगे इकट्ठा ही कोई काम करेंगे इनको अगर डिवाइड कर दिया जाए एटम कांट बी डिवाइडेड फर्दर इफ डिवाइडेड दे कांट एग्जिस्ट अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अकेला इलेक्ट्रॉन लेके घूमते रहो कोई मीनिंग नहीं निकलना अकेला प्रोटोन लेके घूमते रहो कोई मीनिंग नहीं है अकेला न्यूट्रॉन लेके चलो तो कोई भी मीनिंग नहीं है आपका तो मेरी बात समझा इन तीनों का साथ रहना ही एक एटम का रूप है आगे इनको नहीं तोड़ सकते हम लोग समझे बिल्कुल अच्छी बात है चलिए अब इनकी डिटेल जानते हैं थोड़ी थोड़ी उसके बाद में मॉडल्स पे आएंगे हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई e नेगेटिव से अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन को डिनोट कैसे किया जाता है ई e नेगेटिव देखिएगा ये बात बहुत सिंपल है कोई टफ बात तो है नहीं लेकिन प्रॉब्लम बात इतनी सी रहती है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को हम ई e नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं सर ई e नेगेटिव देखो ये कोई बहुत टफ बात नहीं है कि आप ई e नेगेटिव से डिनोट करो सर पर पता है पेपर में जब इसके ऑप्शन आते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट किया जाता है तो ये बात आप याद रखिएगा पेपर में ऑप्शन आते हैं आपके ई e आता है एन आता है पी आता है और ई e नेगेटिव भी ऑप्शन होता है आपका ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे जल्दबाजी में इलेक्ट्रॉन को ई e से डिनोट कर देते हैं और ई e नेगेटिव का ध्यान नहीं रखते हैं डिफरेंस केवल इतना सा ही है गलतियां यहाँ जल्दबाजी में हो जाती है पेपर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग और इलेक्ट्रॉन को मीन नेगेटिव से डिनोट करते हैं बात समझ आई होगी बहुत अच्छी बात है आगे हम लोग बढ़ते हैं सर प्रोटॉन को कैसे डिनोट करते हैं तो प्रोटॉन को हम डिनोट करते हैं पी पॉजिटिव से कैसे दिखाते हैं हम लोग पी पॉजिटिव वो ई e नेगेटिव है ये मेरा पी पॉजिटिव से दिखाते हैं सर न्यूट्रॉन को कैसे दिखाते हैं न्यूट्रॉन को दिखाते हैं एन न्यूट्रल ध्यान रखिएगा मैंने जीरो नहीं बोला मैंने एन न्यूट्रल बोला है न्यूट्रल का मीनिंग आपका इस पर कोई चार्ज नहीं होता अच्छा आप बोलने को एन जीरो बोल सकते हो लेकिन एन जीरो या एन न्यूट्रल बोलो ताकि एक वर्ड आपका अच्छा सा याद हो जाए तो इन तीनों की डिनोशन आपको समझ आई बहुत अच्छी बात चलिए अगला पॉइंट हमारा बन सकता है कि इस पर चार्ज कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है तो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पास में एक ऋणात्मक चार्ज होता है ऋणात्मक आवेश होता है जबकि प्रोटॉन जो है इसके पास होता है पॉजिटिव प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटोन के पास में धन आवेशित चार्ज या आवेश होता है आपका और मेरा जो न्यूट्रॉन होता है उसके पास तो जैसे कि जीरो से पता लग रहा है न्यूट्रल होता है जीरो है मतलब कोई चार्ज ही नहीं होता है इसके ऊपर तो आपका तो ये बात भी आपको याद हुई ये ऋण आवेशित होता है ये धन आवेशित होता है और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता आगे बढ़े हम लोग तो आगे हमारी ये बात आती है कि सर चार्ज होता कितना है इलेक्ट्रॉन है तो चलो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बट कितना चार्ज है सर आप जैसे मापते हम लोग घर पे करंट आता है तो चार से पांच एम्पियर के बीच में छह एम्पियर तक आ जाता है घर पे वोल्टेज आ जाता है 220 से 240 सौ वोल्टेज के बीच में वाटेज वगैरह आती है तो वो भी हम लोग माप लेते हैं भी सौ वाट का बल्ब है पांच वाट का बल्ब है तो ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और इनके पर कितना चार्ज है सर तो देखो इसकी तो बात क्लियर हो ही गई है तो कोई चार्ज ही नहीं होता तो इसकी तो बात ही क्या करें लेकिन इन दोनों के पास चार्ज होता है सर कितना होता है ये नेगेटिवली है तो मैं इसके आगे नेगेटिव लगा देता हूं दोनों के पास सेम चार्ज होता है ये बात याद रखिएगा बट नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है यहां पे नेगेटिव 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन कुलाम कितना बोला मैंने माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन का लेकिन प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम गुलाम एक चार्ज की यूनिट है इसके पास तो मैंने कह ही दिया कोई चार्ज ही नहीं होता आपका दोनों के पास में सेम चार्ज है बराबर चार्ज है बट जैसा कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिवली अगर इसके आगे पॉजिटिव लगाओ तो भी चलता है नहीं लगाओ तो अभी इसका मतलब आप समझते ही हो कि ये पॉजिटिव ही होता है आपका तो इतनी बात आप समझ गए होंगे ठीक है आगे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर हमसे पूछा जाएगा मास कितना होता है मास मास को हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो द्रव्य मान का रूप देते हैं चलिए आपसे मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि मास होता क्या है पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ देखिएगा आप मुझे खुद बताइएगा एक होता है मास मेरा और मास को हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान बोलते हैं ठीक है और दूसरा मेरा होता है वेट होता है ठीक है और वेट का मतलब होता है क्या है आपका भार होता है क्या ये दोनों एक समान है 
पहला मेरा सीधा सा सवाल आपसे है क्या ये दोनों इक्वल होते हैं क्या अगर ये इक्वल नहीं है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है क्या अंतर है इनके बीच में क्या बता सकते हो आप लोग बिल्कुल अगर आप जो सोच रहे हो वही है कि सर मास जो होता है वो तो कभी चेंज नहीं होता मास जो होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है मास जीरो भी कभी नहीं होता लेकिन वेट जो है वो चेंज भी हो जाता है और वेट कैन भी जीरो ये कभी कभार जीरो भी तो हो सकता है क्यों ऐसा होता है क्योंकि मास के ऊपर ग्रेविटी का जी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता मास पे जबकि वेट पे ना 9.8 मीटर पर सेकंड से जो ग्रेविटी लग रही होती है इस ग्रेविटी का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है आपका समझ गए इस बात को आप लोग बहुत अच्छी बात है अब मास पे ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वेट पे ग्रेविटी का प्रभाव पड़ता है 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपका इसके ऊपर ग्रेविटी का भी प्रभाव है ही है इस वजह से वेट जो है वो तो वेरी करता रहता है आपका और मास जो होता है वो वेरी नहीं करता ये बात हुई पहली चलिए आपसे एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मान लीजिएगा आप पृथ्वी पे हो यानी कि अर्थ पे हो और पृथ्वी पे आपका मास है 60 के 60 के आपका मास है पृथ्वी पे आप चले गए मान लो मून पे चले गए मून पे चले गए यानी कि चंद्रमा पे चले गए तो बताइएगा आपका मास वहाँ पे कितना हो जाएगा अरे बताइए कितना मास हो जाएगा आपका वहाँ पे कितना मास हो जाएगा दस किलो कितना मास हो जाएगा टेन के हो जाएगा क्योंकि कह रहे हो सर वहां पे वन बाई सिक्स हो जाता है हमारे अरे मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको क्या कहा है मास नाइदर चेंज्ड मास कभी बदलता नहीं है मास तो वो सेम ही रहेगा मास तो अगर यहाँ पे साठ किलो है तो चंद्रमा पे भी आपका साठ ही किलो रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं होना बट अगर मैं आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछूं कि आप अर्थ पे हो और अर्थ पे आपका वेट सिक्सटी के है आपका मून पे वेट कितना है हो जाएगा तब आप कह सकते हो टेन के क्योंकि वन बाय हो जाता है तो सिक्सटी बाय करोगे सिंपल मैथमेट काट के आपका 10 के आ जाएगा तो ये बात तो ठीक है हजम भी होती है और समझ भी आती है चंद्रमा पे जाके हम थोड़े हल्के हो जाते हैं मास कभी नहीं बदला वेट आपका बदल गया समझ गए इस बात को सर इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन इसको यू समझ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों मास आपका होता है जगह घेरने वाली चीज कोई चीज जगह घेरना कब बंद कर सकती है देखिएगा भार आपका कम ज्यादा हो सकता है इस मार्कर का भार या कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन जितनी जगह ये यहां घेर रहा है उतनी तो चंद्रमा पे घेरेगा ना ऐसे थोड़ी ना किसमें कोई बदलाव होने वाला है ये तो उतनी बराबर बराबर जगह घेरना है अब चाहिए चंद्रमा पे ले जाओ चाहे पृथ्वी पे चाहे बुद्ध ग्रह पे चाहे मंगल ग्रह पे दुनिया में कहीं पे भी जाओ क्यों ना जगह तो उतनी ही लेनी है ना इसने वेट कम ज्यादा आप भी चंद्रमा पे चले जाओ आपका आपने जगह जितनी यहाँ ली है उतनी वहां लोगे आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को एक तो ये पहला डिफरेंस हुआ इनके बीच में एक और डिफरेंस भी इनके बीच में मास मेरी स्केलर क्वांटिटी होती है वेट मेरी वैक्टर क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी को हम हिंदी में आदिश राशियां बोलते हैं इसको सदिश राशियां बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी वो होती है हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो होती है हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ जिनका डायरेक्शन भी होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है सर इसका मतलब क्या हुआ अब बिल्कुल लेम एंड डेफिनेशन में समझिएगा स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें कोई आपको कोई बताए और सुनने वाले की कोई आगे इच्छा भी ना बचे भी आपसे कोई पूछे कुछ पूछे आपसे और जैसे आप मेरे से कुछ पूछो और मैं आपको उसका जवाब भी दे दूं तो आपकी कोई और मेरे से सवाल की इच्छा ही भी ना बचे कि सर आगे इसका क्या होगा सीधा साहब मेरे से पूछो सर इस डस्टर का वेट कितना है मैं कह देता हूँ एक किलो बस बात खत्म हुई आपकी कोई और इच्छा ही नहीं बची और सुनने के लिए आप मेरे से पूछो सर आपका वेट कितना है मैं कह देता हूँ पाँच किलो आपकी बात खत्म हुई आपकी टेंशन खत्म हुई कोई और सवाल ही आपके दिल में नहीं बन रहा आपसे आप मेरे से पूछो सर यहाँ से चंडीगढ़ कितना दूर है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ से पाँच किलोमीटर चंडीगढ़ दूर है बात खत्म हुई कोई और सवाल नहीं बन रहा भाई आपने जितना पूछा उतना जवाब आपको मिल गया तो ये आपकी स्केलर क्वान्टिटी है स्केलर क्वान्टिटी के क्या होता है कि सुनने वाले की कोई और इच्छा ही ना बचे कोई सवाल ही पुट ना करे वेर एज वेक्टर क्वांटिटी सुनने वाले का दूसरा सवाल तुरंत आए अगर मैं कहूं मैं इस व्हाइट बोर्ड पे किसी पांच न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं न्यूटन जानते हो फोर्स की यूनिट होती है आपकी पांच न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं आप तुरंत कहोगे सर किधर लगा रहे हो डायरेक्शन बताइएगा किधर लगा रहे हो मैं कहूं बस के धक्का मारिएगा आप मेरे से तुरंत पूछोगे सर किधर आगे या पीछे सवाल बन रहे हैं ना आपके ये होते हैं मेरी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में सुनने वाले के एक सवाल आगे रहेगा ही रहेगा आपका समझ गए बात वेरी गुड चलिएगा इनको ये तो देसी भाषा थी टेक्निकल एग्जांपल से बताने का प्रयास करता हूं 
मान लेते हैं कि एक लोकेशन है आपकी कोई भी एक आपकी लोकेशन मान लेते हैं पटना है और एक लोकेशन है दिल्ली दिल्ली से पटना के बीच में आपको डिस्टेंस मेजर करना है आपको खाली में मीटर स्केल दे दू बहुत है भाई मीटर बहुत है और तो कुछ भी तो नहीं चाहिए आपको टाइम नहीं चाहिए उनके बीच में डिस्टेंस ही तो मापना है ना आपको खाली मीटर से आप दूरी माप लोगे आपको टाइम मेजर करना हो तो मैं आपको सेकंड स्केल दे दू सेकंड से आप कुछ भी माप लो कितना बड़ा टाइम माप लोगे वो बात अलग है मिनट घंटे पे टाइम लगेगा पर बना तो लोगे अगर आपको कहूं मैं वेट तो आपको मैं किलोग्राम दे दू कितना मर्जी वेट आप टनेज में वेट माप सकते हो क्विंटल में माप सकते हो किलो ही काफी है और तो कुछ नहीं चाहिए उसके लिए ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो स्केलर क्वांटिटीज में आती ही आती है वेर एज अगर मैं आपको कहूं कि आप स्पीड मापिएगा स्पीड क्या होती है आपकी डिस्टेंस फोन में टाइम होता है अगर मैं कहूं कि आप लोग हिसार से दिल्ली गए हो तो हिसार से दिल्ली गए हो बताइएगा आप अपनी स्पीड क्या है हिसार से दिल्ली दो किलोमीटर दूर है और बताइएगा क्या स्पीड है तुरंत आप कहोगे सर टाइम कितना लगा आप हमें टाइम भी साथ में दीजिएगा या हम कित गए थे तो हमारा टाइम भी हमें पता होना चाहिए एक सवाल निकला कि नहीं निकला आपके मन में ऐसे ही अगर आपको टाइम मेजर करना होता तो क्या करते आप लोग डिस्टेंस फोन में स्पीड करते आप लोग समय समय क्या होता है दूरी बटा में चाल होता है आपका अगर मैं कहूं कि हिसार से दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है दो घंटे लग गए बताइएगा आप स्पीड तो आपको एक बताइएगा कितनी डिस्टेंस रहेगा या जो भी कुछ आपको कहे तो आप एक सवाल एक एक्स्ट्रा जोड़ोगे फोर्स निकालना होता है तो क्या होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन होता है खाली मास दे दूं और आपका वो फोर्स निकाल लो इसका नहीं निकाल पाओगे एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए आपको ये होती है मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी समझे हाँ या ना इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी मास और वेट के लिए हालांकि टॉपिक फिजिक्स में कवर होता है लेकिन फिर भी आपको मैंने बताया याद कर लीजिएगा यहाँ से मास वर्ड मेरे आ गया था ध्यान में तो करके चलिए आगे की मैं बात आपको और क्लियर करता हूँ कि क्या चीज हमें आगे कवर करनी है हमने कहा था पूछा था आपसे कि इलेक्ट्रॉन का मास बताइएगा कितना होता है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है एक हाइड्रोजन एटम के वन बाय एटीन फोर्टीन पार्ट के बिल्कुल बराबर मैंने क्या कहा आपको एक हाइड्रोजन का एटम लीजिएगा दुनिया में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन जिसका आपका आटोमिक नंबर भी एक होता है क्योंकि पीरियडिक टेबल में भी एक नंबर पे आता है मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताया बताऊंगा पीरियडिक टेबल भी बना के बताऊंगा कैसे होती है एक नंबर पर आपका हाइड्रोजन आता है और हाइड्रोजन का एक एटम लीजिएगा उसका एक बटा अठारह भाग लीजिएगा जितना उस पर मास है उतना का उतना इलेक्ट्रॉन पे होता है सर उस पर कितना होता है तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर आपका एक इसके ऊपर 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस थर्टी वन कितना बताया है मैंने आपको 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस थर्टी वन और ये किस में है यूनिट क्या है इसकी किलोग्राम में इसकी यूनिट है आपकी नौ पॉइंट एक गुना में दस की पावर माइनस इकतीस किलोग्राम अगर इसको किलोग्राम में पढ़ रहे हो तो इतना ठीक है अगर आप इसे पढ़ रहे हो ग्राम वगैरह में पढ़ना चाहते हो तो ग्राम में होता है ये आपका 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी ग्राम बाकी मैं कहूँगा ज़्यादा प्रेफरेंस इसी को ही देनी है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा भी यही जाता है आपका नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस थर्टी वन किलोग्राम ठीक है बात अच्छा सर इस पर कितना मास होता है फिर तो इस पर जितना हाइड्रोजन एटम का मास होता है उतना का उतना मास इस पर होता है जितो उतना सेम मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बिल्कुल सेम होता है उसका कोई टुकड़े नहीं करने इसका जैसे वन बाय एटीन फोर्टीन आपका पार्ट किया है वो नहीं करना हमें इसका बस जितना हाइड्रोजन आइटम पे मास है उतना उस पर बराबर भी इतना ही आपका इसमें कितना होता है सर तो इसमें होता है 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी कितना होता है आपका 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ये तो किलोग्राम में है अगर इसे आप लोग बात करना चाहते हो ग्राम में तो ये बनेगा 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम में बात आ जाएगी आपकी फिर अगेन कहूंगा मैं आप किलोग्राम ऐसा SI यूनिट की तरफ ज्यादा भागीगा सेम मास इसी के ऊपर भी होता है 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी और अगेन आप ग्राम में बात करना चाहते हो तो माइनस ट्वेंटी ग्राम की बात आपकी आएगी ठीक है बात आपकी वेरी गुड ये भी बात होगी अगला सवाल मेरा इसमें से ये बनेगा कि इनकी डिस्कवरी किसने की है कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को सामने लाए दुनिया में कौन व्यक्ति थे जिन्होंने प्रोटॉन को लेके आए और कौन व्यक्ति थे जो न्यूट्रॉन को लेके आए सामने तो चलिएगा इनके बारे भी हम लोग जानने का प्रयास कर ही लेते हैं कि क्या है आपका ये 
इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आपका जे जे थॉमसन ठीक है जे जे थॉमसन जो थे यही व्यक्ति थे इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले इन द ईयर ऑफ 1897 सौ में जे जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को दुनिया में सामने लेके आए थे इन्होंने एक वाटर मैनल का मॉडल दिया था तरबूज का मॉडल वो हम समझेंगे आगे के लेक्चर्स में क्या होता है ये आगे जो प्रोटोन है इसकी डिस्कवरी की है एक व्यक्ति थे इनका नाम था गोल्ड ठीक है गोल्ड नामक एक साइंटिस्ट थे इन्होंने उन्नीस में इस को खोजा था प्रोटॉन को हालांकि ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट होने वाला क्वेश्चन है कॉन्ट्राडिक्ट होने वाले का क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ सर क्योंकि ये ज्यादातर बच्चे ये इसका आंसर बोलते हैं कि गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की है सर रदर फोर्ड ने की है तो मेरी बात सुनिएगा प्रोटोन वर्ल्ड जो है वो रदर ने दिया था बट प्रोटॉन की डिस्कवरी जो की है वो गोल्ड स्टीन ने की है ये बात आप याद रखिएगा जैसे नाना नानी भी तो नामांकरण कर सकते हैं ना बच्चे का वो वाली बात है आपकी कि रदर ने प्रोटॉन का नाम दिया है लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्ड स्टीन हाँ ये बात अलग है अगर आपसे पूछे प्रोटोन की डिस्कवरी किसने की गोल्ड ऑप्शन में नहीं है तो आप रदर लगाओ अदरवाइज तो राइट आंसर आपका प्रोटोन का गोल्ड स्टीन ही रहेगा इस डाउट को कभी मत आने दीजिएगा अगेन आपके आगे आते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे जेम्स चैडविक ठीक है जेम्स चैडविक जो थे इन्होंने इसकी खोज की थी इन द ईयर ऑफ नाइनटीन थर्टी में जेम्स चैडविक नामक एक व्यक्ति थे इन्होंने इसकी खोज की थी न्यूट्रॉन की ये भी आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी बात चलिएगा इस टेबल में एक क्वेश्चन और भी बन सकता है आपका एक एंटी पार्टिकल के बारे में भी सवाल आता है काउंटर पार्टिकल जिसको बोलते हैं देखो प्रोटॉन का कोई काउंटर पार्टिकल नहीं होता न्यूट्रॉन का कोई काउंटर पार्टिकल नहीं होता जबकि इलेक्ट्रॉन का एक काउंटर पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन के काउंटर पार्टिकल को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं मैं इधर लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन के काउंटर पार्टिकल को हम लोग कहते हैं पोजिट्रोन के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं लोग पॉजिट्रॉन मैंने यहां पे हिंदी में लिखा है आपके के पॉजिट्रॉन क्योंकि इसी सेम वर्डिंग में मैंने कई बार एग्जाम में ये सेम लिखा देखा है पॉजिट्रॉन बहुत बार एग्जाम में आता है सर ये पॉजिट्रॉन क्या है मेरा तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन को यूं बोलो आप लोग कि इलेक्ट्रॉन को मारने वाला या इसको इसका सामना करने वाला है अच्छा सर तो क्या कहां पाया जाता है इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है पॉजिट क्या इनमें से ये पॉजिट्रॉन एटम में रहेगा तो आंसर है बिल्कुल नहीं या आपसे सवाल यूं पूछ सकता है वो कि एटम में इनमें से क्या क्या नहीं पाया जाता ऑप्शन होंगे आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन एक एटम के अंदर नहीं होता यह भी याद रखेगा एटम के बाहर होता है ये दूसरी बात पॉजिट्रॉन जो है उसके ऊपर उतना ही मास है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे है पॉजिट्रॉन जैसा इलेक्ट्रॉन दिखता है वैसा वैसा ही दिखता है पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी भी हुई थी आपकी 1932 में एक एंडरसन नामक साइंटिस्ट थे आपके एंडरसन इन्होंने इसकी खोज की थी 1932 में पॉजिट्रॉन पे चार्ज में डिफरेंस है पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना होता है जितना एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना होता है 1.67 पॉजिटिव 1.6 पावर माइनस नाइनटीन कुलाम ये चार्ज होता है देखो प्रोटॉन पे भी मैंने यही चार्ज बताया ना आपको 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस नाइनटीन कुलाम ये का ये सेम चार्ज होता है आपका पॉजिट्रॉन पे तो सर मेरा सवाल आपसे ये आएगा एक ठीक है इस साइड में ख्याल से आपको दिखना आ रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट पर माइनस नाइनटीन को लाम ये सेम चार्ज होता है पॉजिट्रॉन का तो सर ये क्या है आपका कितना चार्ज फर्क क्या हुआ सर प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में फिर प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में मेन डिफरेंस क्या हुआ जबकि चार्ज तो बिल्कुल सेम है पॉजिटिव ही चार्ज है तो सबसे मेजर डिफरेंस इनके मास का है प्रोटॉन पे मास होता है 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस्ट पर माइनस थर्टी वन के जी ट्वेंटी और इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.1 पॉइंट वन इंटू माइनस इंटू टेन रेस्ट पर माइनस थर्टी वन के सेम का सेम मास जो होता है वो इस पे भी होता है आपका तो एक्चुअल में ही मैंने आपको कहा कि मास वाइज इलेक्ट्रॉन जैसा ही है बिल्कुल सेम सेम बस डिफरेंस है तो केवल और केवल इनके चार्ज का है और ये काउंटर पार्टिकल है और ये एक आइटम में नहीं पाया जाता 
समझ गए इस बात को आप लोग बहुत बड़ी बात तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हुई है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बिल्कुल जानकारी कंप्लीट होती है आगे के इसके पार्ट टू में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के कि आपका जो डाल्टन जो थ्योरी आई थी उसके बारे में जानेंगे उसके बाद में हम जानेंगे कि रदर फोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था साथ उससे पहले हम जेरी थॉमसन भी जानेंगे थोड़ा नील बोहर को भी जानेंगे तो छोटा सा पार्ट हमारा वो भी बचता है तो उसको हम पूरा करेंगे फिर हम इसका पार्ट थ्री करेंगे तो उस पर पीरियोडिक टेबल के बारे में भी जानेंगे तो ये वीडियो आपको होपफुली समझ आया होगा एक बार और देख लीजिएगा आपको पक्का हो जाएगा तब तक के लिए दोस्तों आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए चैनल को अगर आपने मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू बच्चों